Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le mardi 22 septembre 2020. Dans cette nouvelle vidéo, je souhaite vous présenter des éléments de mon analyse du crop circle extraterrestre qui a été signalé le 13 septembre dernier au Royaume-Uni, au lieu dit Runway Hill, près de la ville de Vices, dans le White Child. J'ai représenté très schématiquement ce crop circle. On peut y lire deux S juxtaposés, formant ce que l'on appelle une sorte de svastika. Ces S sont dans le crop circle très large et il ressemble à une portion de route avec au milieu une ligne continue. J'ai représenté ici les lettres Runway Hill. Runway veut dire chemin circulaire ou chemin rond. Ce crop circle a été réalisé à proximité immédiate d'habitation de la ville de Vaisis. Et on peut penser que ce chemin donc, a peut-être été nommé ainsi parce qu'il s'agit d'un chemin qui fait le tour de la ville. Je n'ai pas vérifié cette information. Le premier élément que je souhaite analyser ici est la date. Ce crop circle a été signalé un dimanche. À proximité des habitations, on peut penser qu'il a été découvert très peu de temps après sa réalisation. Le 13 peut correspondre à la lettre M de notre alphabet. Le 9 à la lettre I et le 20 doublé à deux lettres T. Le dimanche, vous savez qu'il y a des messes, des cultes, c'est un jour important pour les chrétiens. Les différentes lettres extraites de la date peuvent donner T, I, N, et puis l'une des lettres T, je l'ai formée euh, selon le croix de Jésus-Christ, ce que l'on observe malheureusement dans certains graphismes. On peut donc y lire Time, Christ ou Christianisme. Et il est donc fait allusion ici de façon appuyée dans cette communication extraterrestre, selon moi, avec le choix de cette date, au calendrier chrétien et à ses rituels. Les extraterrestres qui ont réalisé le crop circle de, de Vaisis le 13 septembre dernier savent que je m'intéresse aux analyses de sens caché, de sens, je dirais, qui se trouve contenu dans ce que j'appellerais un inconscient collectif qui existe, selon moi, et qui se rapporte particulièrement à des potentialités événementiel généré par, je dirais en résumé, les champs de croyance. Et ce sont les champs de croyance dominants qui vont euh, porter en quelque sorte les potentialités événementielles qui ont le plus de probabilité de se réaliser. J'ai déjà fait de telles analyses dans des documents, sur mes blogs et dans des vidéos. Et les extraterrestres qui sont opposés à l'alliance apocalyptique grise pro Jésus, dont je parle beaucoup dans mes vidéos, dans mes blogs, sont les auteurs de ce crop circle à De Vaisis. Ils me suivent, ils m'espionnent, je les condamne pour cela en particulier, et ils savent donc que je 
pratique cette forme d'étude. C'est ce que j'ai fait ici. Notez que nous sommes invités à nous intéresser à la lettre S ici. Que peut-elle signifier Alors, lorsque j'ai vu ce crop circle, moi j'ai pensé au SS et au swastika des nazis. Et puis j'ai pensé aussi au swastika de l'éveil. Donc ce n'est pas du tout la même chose, évidemment, concernant les bouddhas en Asie. Vous allez voir qu'il est question d'un message double ici et contradictoire. La lettre S est présente deux fois dans Runway Hill, donc « Devices White Shark United Kingdom », ici et ici, et donc elle nous invite à nous intéresser à une signification cachée, éventuellement, ou des significations cachées, dans ces deux mots, ces deux noms. Alors, j'ai constaté qu'il y a 16 lettres, donc j'ai formé un carré de 16 lettres, comme j'aime souvent le faire, et j'ai représenté à côté le swastika du parti nazi. J'ai grisé les lettres qui permettent de dessiner ce swastika, des lettres qui sont au nombre de 8, et j'ai découvert à l'intérieur la signification Vichy, Z. Z, ça peut être pour le Z du swastika, mais ça représente également l'objectif final, puisque Z est la lettre terminale de notre alphabet, de même que la lettre oméga est la lettre terminale de l'alphabet grec. Les lettres entre, ici, représentent IT, j'ai représenté la lettre T comme croix de Jésus-Christ, SWR comme sauveur, saver en anglais, s a v -O -R, phonétiquement on peut entendre sauveur, et puis l'ai, l -I, i e ce qui veut dire mensonge. Donc, les extraterrestres auteurs du crop circle de Devices dans le Wildshire savent que je peux faire l'analyse que je vous présente et en extraire cette information. Et donc, ils veulent témoigner à travers moi euh, de ce message. Je précise que je ne suis pas leur médiateur. Je ne le suis plus, je l'ai été et que je rejette toutes les présences extraterrestres depuis plusieurs années maintenant. Donc, en résumé, nous avons Runway Hill, c'est-à-dire une voie en cercle, on peut penser à la, comment dirais-je, à l'atmosphère ou même l'espace circumterrestre l'environnement spatial immédiat autour de la Terre, avec des intrusions d'OVNI, du groupe extraterrestre apocalyptique le plus dangereux et de loin très dangereux, qui enlève des personnes, qui assassine ou mutile des animaux de bétail, qui harcèle très gravement psychiquement des personnes, etc. Ce groupe extraterrestre, à des ovnis, donc des ovnis triangulaires qui ont été vus euh, lors de la très grande vague belge, par exemple, des ovnis en forme de losange, des cylindres, des orbes, des soucoupes volantes, etc. Donc, je rappelle hein, le, le, le S avec la route, donc vous avez des SS extraterrestres qui vous tournent autour. On voit aussi des sortes de croissants de lune hein, formés dans le, dans le cross circle. Je souhaite ajouter cette information pour vous ce qui suggère des véhicules dans l'espace ou venant de l'espace. Ils sont, ces extraterrestres, comme je viens de vous le montrer, de Vizis Whiteshire, des IT de l'Apocalypse, Alliance IT Gris Nazi, et le Royaume-Uni, ben, c'est leur point d'ancrage principal, puisqu'ils font énormément de crop circle au Royaume-Uni, là où se trouve le méridien Greenwich, qui fixe pour nous, les heures et le calendrier euh, mondial depuis plusieurs décennies maintenant. Et il veut installer une théocratie mondiale avec une alliance interplanétaire grise, le royaume interplanétaire en quelque sorte, avec Jésus Oméga à sa tête, un être gris qui 
s'est présenté à Reigat Hill, près de Londres, sous la forme d'un crop circle, c'est son portrait, et euh, il a la même âme, selon moi, que le prophète Jésus. Et je rappelle que, selon moi, le prophète Jésus s'est impliqué dans le plan de ses extraterrestres, et que le prophète Jésus est condamné par la vraie source divine. Je voudrais dire qu'il y a un message contraire, ici, que on peut traduire ainsi, « De Valsis Wildshire peut donner, les deux S entrecroisés peuvent donner le symbole swastika de l'éveil des Bouddhas, en Asie, et puis le mot « Elis » des vies vertes, ce qui ça veut dire « Elis » devenir « vertueux ». Alors pourquoi le mot « Elis » Je veux bien admettre que je peine parfois à comprendre un peu ce que cela signifie. Sinon, un mouvement rotatoire ou simplement ce swastika, hein, parce qu'on parle d'hélices aussi pour euh, euh, les hélices des hélicoptères, hein, par exemple. Euh, ce, ce symbole de l'éveil peut, concernant mon, mon vécu personnel, d'être éveillé, euh, une activité psychique intense de euh, retour sur soi, retour sur les autres, sur la société, sur l'histoire, et là, euh, réflexion profonde aussi concernant ces intrusions extraterrestres, Retour sur son âme aussi, j'affirme que l'on a une âme, pour faire un travail considérable de discernement et de libération de ce qui ne va pas en soi. Mais il s'agit aussi de, et c'est essentiel concernant l'éveil, non seulement d'un acte de retour à la vertu, mais c'est d'un acte qui consiste à expanser sa conscience pour atteindre des domaines possibles euh, espérés par la vie de la conscience humaine qui donne une vue très large de la signification du vivant, de une vue relativement bonne mais quand même intuitive avec une part de mystère qui demeure pour des temps extrêmement longs, concernant l'humanité en particulier, qui selon moi est invitée à participer à l'évolution. Et quand je dis participer à l'évolution, ce n'est pas par des technologies. Ne pensez pas de tout cela, s'il vous plaît. Dans mon esprit, c'est par précisément... Euh, ce travail, euh, cet effort, je préfère dire, pour qu'il n'y ait pas de confusion, d'éveil, d'expansion de la conscience qui accroît fortement le lien par l'esprit et les sentiments, j'insiste beaucoup là-dessus, des sentiments très profonds, plus forts, d'amour, de joie, vis-à-vis euh, -vis de la vie en général, des sentiments qui nous portent jusqu'à nous intéresser à la question de l'origine de la vie et de sa possible origine divine. Personnellement, j'affirme avoir découvert, personnellement, l'existence de l'origine divine de l'univers et correspondre avec elle. Je reste prudent, car avec toutes les présences extraterrestres et les entités dans l'astral, on peut se faire avoir. Mais, cette entité me présente des preuves de cela, les yeux fermés, elle me guide au-dessus de textes, et elle peut poser la pointe de mon stylo exactement sur un point d'un i, un tout petit point, et elle peut le répéter si elle le veut. J'ai les yeux fermés, je vous le dis 
c'est quelque chose que je ne sais pas faire si je ne, euh, ne lui demande pas à cette entité de guider mon geste. Voilà. Madame, mademoiselle, monsieur, euh, je pense que cette communication extraterrestre, ce double message à signification opposée, sonne maintenant comme un avertissement de plus, mais extrêmement dur, puisque vous avez compris que le nom d'une commune de Vaisis et le nom d'un territoire au Royaume-Uni, le Wildshire, sont reliés potentiellement à un avenir extrêmement trouble, mauvais, c'est ce plan apocalyptique des êtres gris. En même temps, il y a là euh, un espoir qui est communiqué. Donc, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. J'affirme qu'il est urgent de communiquer cela autour de vous et que nos États traitent en urgence cette affaire. Je vous remercie pour votre attention.